Hello, guys. Nice to meet you. I'm Tang from Ama English. Welcome to the next episode in the series Must Have Grammar for Communication. Xin chào các bạn. À, chào mừng các mọi người quay trở lại với chương trình học ngữ pháp tiếng Anh thực chiến cùng với Thanh được phát sóng vào lúc 9 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Ama English. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ phía các bạn và hãy subscribe kênh để đón chờ những video clip mới nhất, cũng như là like và share video clip để nhiều người biết đến kênh nha. Cảm ơn các bạn. Now let's get started. And today's lesson, we're gonna learn the structure. I have something done. Are you ready? Let's go. Chào mừng mọi người quay trở lại với bài học tiếp theo. Cấu trúc hôm nay thì Thanh thấy rất là hay. Tuy nhiên mọi người, một số người Thanh gặp ý, thì cũng chưa biết cách sử dụng đúng cách của cái cấu trúc này. Vậy nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem um, thực chất cái cấu trúc này được sử dụng như thế nào nhé. Đó là cấu trúc I have something done. Rồi trước tiên mình sẽ phân tích cấu trúc này một chút, cách sử dụng của nó như thế nào. Đầu tiên mình có cụm động từ have, sau đó cộng với object, tức là một cái tân ngữ, something nào đó đúng không? Rồi, tiếp theo mình cộng với động từ, thế nhưng mà động từ này phải lưu ý cho Thanh, đó là động từ ở thì quá khứ phân tử. Mọi người lưu ý nhá. Rồi, và cái cấu trúc này được sử dụng khi nào? Ok, nó được sử dụng khi mà chúng ta uh, muốn nhờ hay là yêu cầu hay là thuê ai đó làm gì hộ mình. Tức là sao? Tức là cái việc đó ấy, cái việc mà mình 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 nhờ ai đó ấy, là không được làm bởi mình đúng không? Tại vì mình nhờ người khác rồi mà. Đúng không? Cái việc đó của mình phải được người khác làm nhá. Rồi, Thanh lấy một ví dụ để cho mọi người dễ hình dung hơn này. À, ví dụ nếu mà Thanh nói là uh, theo tiếng Việt mình dịch xuôi ra ấy, thì là tôi đi cắt tóc. Đúng không? Tôi đi cắt tóc. Rồi, thì mình áp dụng ngay gấu trúc này luôn. Bởi vì cái hành động mà Thanh đi cắt tóc ấy là cái người khác cắt tóc cho Thanh. Đúng không? Thì mình sẽ dùng là I have Sau have cũng something Something ở đây gì ta? Yes, tóc đúng không? My hair Ok, đằng sau cộng với động từ quá khứ phân tử Mình sẽ có từ động từ cắt Thì nó là trường hợp đặc biệt Cho nên nó là động từ nguyên thể cũng là cut Rồi quá khứ cũng là cut Và quá khứ phân tử của nó cũng là cut Vậy thì mình có cả câu là I have my hair cut Yes, good job One more time I have My hair cut Ok, dễ hơn chưa ạ? Rồi, ok, number 2, số 2 nhá Khi mà Thanh muốn nói là Tôi đi sửa đồng hồ Cũng tương tự câu trên Thì cái hành động mà sửa đồng hồ ấy Là người khác sửa cho mình đúng không? Tức là mình thuê dịch vụ một cái người khác sửa cho, uh, sửa cho mình Thì mình sẽ có cấu trúc là Have, đúng không? Uh, something ở đây là gì nhỉ? Yes, là cái đồng hồ đúng không? Thì mình sẽ là my watch Ok, rồi động từ ở đây là sửa Là gì nhỉ? Ok, fixed. fixed Mọi người lưu ý nhá Cái động từ fix là động từ có quy tắc cho nên mình sẽ thêm ED Ok, mà mình đọc là fixed Fixed ED ở đây trong trường hợp này, trường hợp này nó đọc là t, t Ok, vậy thì cả câu là I have my watch fixed Good job One more time I have my watch fixed Ok, number 3 Khi mà Thanh nói là Tôi mang xe đi rửa Cũng tương tự đúng không ạ? Ok, à, người khác rửa xe cho Thanh đúng không? Thì Thanh sẽ nói là I have something ở đây là Yes, xe ở đây nhá là My motorbike My motorbike Rửa xe là gì ta? Động từ rửa là wash Và quá khứ phân từ của nó là động từ có quy tắc Cho nên mình sẽ thêm ED Mình sẽ đọc là washed Washed ED ở đây mình sẽ đọc là âm Ok, vậy thì cả câu mình sẽ đọc là I have my motorbike washed Good job, repeat after me I have my motorbike washed mm -hmm. Number 4, câu số 4 nhá à, Câu số 4 thì Thanh dịch nghĩa xuôi hơn một tí này Đi ra của tôi được người khác giao đến Cái câu này dễ hiểu hơn đúng không ạ? Ok, đi ra của tôi được người khác giao đến Thì mình cũng sử dụng cấu trúc này luôn Mình sẽ là I have something ở đây là pizza đúng không ạ? My pizza. Mọi người lưu ý cho thanh cái từ pizza mình không đọc là pizza hoặc là pizza mà mình sẽ đọc là pizza. Pizza. Uh -huh. Ok. À, được giao đến cái động từ giao là gì? đưa đến giao đến là gì nhỉ? Delivered. Ok. Delivered. Cả câu sẽ là I have my pizza deliver. One more time. I have my pizza delivered. 
Good job. Now let's practice. Try to translate these sentences in English by using this structure. I have something done. Number one, tôi thuê người trang trí nhà. Number two, tôi đã xem, tôi đã đem quần áo đi giặt ủi. Number three, tôi dự định kiểm tra răng vào cuối tuần. Number four, chị gái tôi nhờ người mang hoa đến vào ngày sinh nhật của tôi. Và bây giờ các bạn sẽ dừng video khoảng 2 phút để tự làm nhé. Sau đó sẽ so sánh đáp án mà Thanh đưa ra cho các bạn. Yes, and here are the answers. The first one, tôi thuê người trang trí nhà. Cũng tương tự các câu trên đúng không ạ? Thuê người trang trí nhà tức là cũng là mình là nhờ người khác làm. Vậy thì mình sẽ có câu là I have my house decorated. Yes, one more time. I have my house decorated. Mọi người lưu ý nhé, trang trí nhà là decorate, đang trang trí nhà là động từ dùng là decorate, decorate. Rồi, number two, tôi đã đem quần áo đi giặt ủi. Ok, uh, đi giặt là gì ta? Dạ, yeah, mình có từ washed, washed. Và cả câu sẽ là I have my clothes washed. Repeat after me. I have my clothes washed. Good job. Number three, tôi dự định kiểm tra răng vào cuối tuần này. À, mình có gặp lại một cấu trúc cũ mình đã học rồi. Đó là dự định, đúng không? Dự định làm gì? Mình có cấu trúc là I'm gonna have. I'm gonna, cộng động từ nguyên thể, đúng không ạ? Rồi, mình sẽ có câu là I'm gonna have my teeth checked this weekend. Uh -huh. Rồi, kiểm tra răng là check. Check đúng không? Ok. Mình sẽ cả câu là I'm gonna have my teeth checked this weekend. Good job. Number four. Chị gái tôi đã nhờ người mang hoa đến vào ngày sinh nhật của tôi. Cũng là chị gái nhờ người mang hoa đến đúng không? Ok. Mình sẽ có câu là My sister had flowers delivered on my birthday. Uh -huh. Cái này dùng mình dùng thì quá khứ đúng không? Bởi vì nó ngày sinh nhật của tôi tức là đã qua rồi đúng không ạ? Mình dùng had nhá. One more time, repeat that to me. My sister had flowers delivered on my birthday. Mm, good job. Revision. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tổng hợp lại một số cụm từ mà chúng ta cần lưu ý bằng cách sử dụng my map hay còn gọi là sơ đồ tư duy nhá. Ok, đầu tiên đó là cái cấu trúc hôm nay mình học đó là cấu trúc gì nhỉ? Yes, have something done. Ok, sau half mình cộng với một tân ngữ nào đó và mình cộng với cả một uh, động từ ở dạng phân từ 2 đúng không? Ok, nếu mà Thanh muốn nói là uh, tôi đi sửa đồng hồ thì mình nói nào nhỉ? Yes, I have my watch fixed. One more time, I have my watch fixed. Rồi, còn nếu mà Thanh muốn nói là tôi mang xe đi rửa, mình nói nào ta? Good job. I have my motorbike washed. I have my motorbike washed. Còn nếu mà Thanh muốn nói là ok, tôi đi cắt tóc đây. Yes, I have my hair cut. I have my hair cut. Ok, còn Thanh muốn nói là à, hôm nay pizza được giao đến nhà Thanh hoặc là Thanh nhờ người giao pizza đến. Yes, I have my pizza delivered. I have my pizza delivered. Còn nếu nào, ok, tôi thuê, thuê người trang trí nhà. Yes, I have my house decorated. I have my house decorated. Còn nếu mà Thanh muốn nói là à, tôi um, đem quần áo đi giặt ủi đây, tức là mình nói nào ta? Mm -hmm. I have my clothes washed. I have my clothes washed. The last one. Còn nếu mà Thanh muốn nói là ok, ok, tôi đi kiểm tra răng. Thì mình nói nào nhỉ? Mm -hmm. I have my teeth checked. I have my teeth checked. Good job. You see, this question tied you so useful. That's why I want to help you with this today. If you like to learn more with me, make sure to subscribing right now by clicking on the big red button. I love you guys, my awesome English learner, and I can't wait to see you soon. Bye for now. Bye.